哈喽，大家好，我是先锋君，今天继续解说《海军要塞》篇章的第二部分内容。罗宾和乌索普一直埋伏在基地外侧，罗宾利用自己的能力，在很短的时间内将要塞内摸清了个大概。他想寻找机会潜入进去，而乌索普呢，心里惦记着梅利号，想先找到梅利号再做打算。罗宾很冷静地分析了局势，现在这个情况，梅利号一定被海军重重包围，就算找到了梅利号也逃不出去。但乌索普没有采纳罗宾的建议，他潜入了基地里面去找梅利号。罗宾则来到了听船的港湾，偶遇了一个看上去级别很高的海军，他有能力把那个人打倒，缴获那人的身份证件。原来发现是海军总部的检察官。罗宾微微一笑，正好可以借着他的身份潜入海军基地。山治这边已经成了海军厨房的当红厨师，很多海兵慕名而来吃他做的饭。不过让山治想不到的是，他心心念的美女厨师长居然是胡子司令的妻子。山治大受打击。胡子司令也是听闻了有两个从总部来的大厨师做菜十分可口，特意来餐厅品尝的。山治给胡子司令做好了一盘肉丸，路飞跑过去主动上菜，目的是为了偷吃。结果这次偷吃可坏了大事，直接被胡子司令识破了身份。胡子司令对这把的防御还是很有信心的，就算路飞是恶魔果实能力者，也未必能从这把逃出去。路飞丝毫不慌，他自信地告诉胡子司令，自己想走的时候就会走的。胡子司令则拿索隆的性命做威胁。路飞一听索隆被抓，气血上头，准备干架。路飞和山治的身份暴露，基地餐厅的厨师们将他们团团围住。这时，另一批海兵来到餐厅就餐。人群互相拥挤，路飞和山治找到机会，立刻逃出了餐厅。要塞内部立刻戒严，海兵们加大了搜索力度。乌索普很不巧的这时候混入进来，他在要塞的船坞里找到了梅利号，却不幸被海军识破了身份，直接抓走。在胡子司令的办公室里，乌索普看到了伪装成检察官的罗宾，他暗示罗宾救自己，但罗宾为了不暴露身份，假装不认识乌索普，与乌索普呢撇清关系。不过，他们俩的小伎俩，胡子司令早就看在眼中。他先将乌索普关入监狱，又派人暗中包围了罗宾。看起来，海军内部并非全部是草包。伪装成医生、护士、厨师、海军高官的草帽团，胡子司令啊，早就发现了。只不过，为了摸清楚他们的目的，迟迟没有动手逮捕他们。现在，除了已经被逮捕的索隆、乌索普和被扣押的梅利号，其他人啊，都已经在胡子司令的掌握中。罗宾伪装成高级士官，借机查阅了这把要塞的地形图和要塞的其他资料。海军这边已经专派了一个小队搜捕罗宾。敏锐的罗宾立刻察觉到自己已经被海兵包围监视了。幸运的是，海兵们将真的检察官当作嫌犯抓进了监狱。乌索普和索隆脑子奇快，立刻就想明白罗宾假扮的是这个人的身份。乌索普上前和这个检察官故意搭话，让海军相信检察官和自己啊是一伙的。山治和路飞在基地里听说了索隆和乌索普都被抓了，二人四处徘徊，寻找监狱的位置。无论用什么方法，也一定要将索隆和乌索普救出来。胡子司令这边虽然将山治和路飞追丢了，但是胡子司令心里很清楚，他们两个人最有可能去的地方就是监狱，于是派了手下在监狱里埋伏，并且故意啊将通往监狱的道路清空，不留一个海兵，引诱山治和路飞进入监狱里面。山治和路飞找到了一条没有人的小路，很是高兴。小路的尽头啊，正好就是监狱。不过有人已经先他们一步进到监狱里了，那就是海军船坞的老大爷。老大爷是一个修船工，在他的概念里，没有海军和海贼的绝对立场，只要有船，不论是军舰还是海贼船，都值得爱惜。他仔细查看过梅利号，发现呀、啊，梅利号虽然经过精心的修补，但是很多的修补地方是错误的，并不专业。于是特地到监狱里找乌索普。老大爷详细问了乌索普的经历。乌索普告诉老大爷，自己一行人啊，曾去过一万米高空的空岛，在那里，自己亲眼看到一个陌生人在给船做修补。老大爷听后呢，大为惊讶，难道那就是传说中的船灵？不过，没等老大爷开口说出来，他就已经被海军强行架走了。老大爷一边被海军拖走，一边大声告诉乌索普正确修理梅利号的方法。躲在外面的山治和路飞看到老大爷从监狱里出来，确定他们呀、啊、没有找错地方。心思缜密的山治仔细分析了一下。很快发现，这应该是海军的圈套，故意引诱他们找到监狱的。不闯入监狱，怎么救索隆和乌索普呢？想到这里，山治和路飞只好硬着头皮向海军的埋伏圈一步一步走去。路飞一路大声嚷嚷着找到了索隆和乌索普的牢房，海军立刻涌出来，前后夹击，将山治和路飞包围。山治本想一脚踹开牢笼，没想到这个笼子坚固无比，根本踢不开。乌索普让山治用自己身上的冲击背将牢笼炸开。山治拿出乌索普身上的冲击背，结果发现什么用都没有
只好又掏出乌索普的另一个贝壳——胃贝。这个贝壳一启动啊，里面居然冒出了奇丑无比的黄色气体，里面储藏着路飞的屁。胃屁启动，顿时整个监狱乌烟瘴气，臭气熏天。路飞的屁威力之大，直接引爆了监狱走廊上的沼气灯，剧烈的爆炸将半个监狱都炸毁了。乌索普和索隆的牢房也被成功炸开，四人啊立刻逃走。海军在监狱外面布置了大量的军力，等待四人。结果路飞四人因为是由索隆带路，结果呀、啊、直接跑迷路了，根本没找到出口。胡子司令听到属下的汇报后，哈哈大笑，告诉属下不用着急，还有机会抓住草帽团。路飞很兴奋，因为胡子司令曾告诉他，想从这帮逃出去是绝对不可能的。路飞就是喜欢挑战不可能。他挥动橡胶拳头，将走廊里啊狭路相逢的海兵全部打飞。四人一路所向披靡，疯狂逃窜。胡子司令在自己房间的阳台上看着到处乱窜的路飞。路飞很挑衅地告诉胡子司令：“怎么样，我已经救出自己的伙伴了。”但胡子司令显然一副胸有成竹的样子。海军这边布置了大炮来轰路飞四人，四人连火躲开，继续逃窜。胡子司令冷静地向手下布置作战计划，并派出这一八最精锐的部队——第五十五部队来捉拿路飞等人。另一边，海军另一个小队准备对医疗人员进行搜查。据说，胡子司令的命令，在医疗人员里有两个很可疑的人，应该就是草帽团的成员。乔巴和娜美听到这个消息，在手术室瑟瑟发抖。眼镜姐为了报答二人，协助他们骗过了海军，然后带着二人去船坞寻找梅里号。路飞四人找到了通往梅里号的道路，桥下的路布满海军，桥上的路则空无一人，明显这是引诱他们的陷阱。不过四人啊也顾不了那么多，考虑太多的事情反而会更麻烦。走哪边都一样，反正都是要出去面对海军。路飞三人啊，一路狂奔，然后向桥对面奔去。海兵们在桥的四周和下面早已布置了许多人。等到路飞等人跑到桥的正中央时，海兵们一起出动，将他们困住。这些海兵人数众多，而且十分强壮。揪着路飞他们揍，路飞一招火箭炮一下子就干倒了一群海兵。海兵们紧紧抓住路飞的胳膊，将他团团围住。路飞又是一招战斧，直接将桥踢裂。海兵们和路飞四人一起掉下水中。胡子司令又派人在停靠梅里号的八十八号船坞布置了一大群海兵，路飞他们也是不负众望，从水中爬出来之后，直接跑到了八十八号船坞，被海兵们抓个正着。平行哥立刻下令，海兵们开枪攻击。路飞将身体膨胀成气球，将子弹全部弹射回去。海兵们又向路飞等人发射了催泪弹，然后开始全员的近身搏斗。即便路飞等人中了催泪弹的伤害，但近身搏斗仍旧很轻松的将海军摆平。路飞一脚飞出去，连同山治和索隆一起把海军们给踢飞。星星哥眼看路飞这么难缠，让手下呀、啊、发射出海楼石的监狱弹，把路飞死死困住。其他海兵们举起来福枪，把四人紧紧包围。这时，娜美和眼镜姐推着病床飞速赶到，病床速度太快，没有刹住车，将乌索普狠撞出去。眼镜姐眼看海军将他们重重包围，立刻发出尖叫。声称自己和娜美被乔巴挟持作为人质，乔巴立刻会议，展现出凶恶的嘴脸，威胁海军如果不退后就要干掉人质。眼镜姐和娜美十分配合的大声尖叫。星星哥犹豫了一下，命令手下呀立刻退后，打开包围圈。安迪里呢则联络另一个部队埋伏。路飞等人经过海军包围圈向外走，机敏的索隆立刻就发现了海军的小伎俩，海军悄悄夺回眼镜姐，其他海军则一拥而上。索隆指挥路飞带着大家回到梅利号。海军船工老大爷非常配合地打开了梅利号的铁链，将梅利号送回内海。路飞于是十分暴力地将众人一起带上船，是时候和海军们告别了。海军要塞即刻拉响警报，罗宾的身份也暴露了。不过罗宾丝毫不慌，干掉了前来围剿的海兵，偷了要塞的地图后，顺利脱身回到了梅利号上。海军这边确定了娜美的身份不是人质之后，放下顾虑，向梅利号开炮。梅利号后面三艘军舰全速冲来。办公室里的胡子司令似乎还保留着后手，十分镇静地等着草帽团被围困。乔巴驾驶着梅利号向要塞的大门冲过去，娜美让乌索普将大门轰开，然后乌索普却发现船上的炮弹一个都没有了，看起来应该是被海军没收了。没有炮弹就无法摧毁大门。索罗和山治啊打算直闯基地夺取控制室。路飞子坐在梅利号的羊头上思索半天，终于想到了一个好办法。梅利号接近大门的时候，要塞两岸的大炮齐发。路飞跳起来，将身体变成气球，轻松地将炮弹弹了回去。炮弹被弹射到大门上，一阵爆炸将大门炸毁。娜美看着爆炸后的烟尘，突然想起了一件痛心的事情：海军竟然把船上的炮弹都没收了。那又证明啊，船上其他的东西也不见了。娜美来到货物间一看，顿时瘫痪，船上所有的宝物都被海军给搬走了。那么，路飞一伙该怎么办呢？我是谢木俊，咱们下期见。